Google'da arama yaptım. Portakal ağacı, tozalı börekli aratınca hangisi çıkıyor dedim. Yonca'nınki önce çıktım. Ve ortaya gerçekten çok güzel kat kat bir börek çıkacak. O yüzden gözünüz korkmasın. Her sabah kahvaltıda farklı farklı yerlere gidiyoruz işte ve yumurta istiyoruz. Bize yumurta olarak sadece çıldır getirmişlerdi. Çünkü aklımda yumurtaya sırf çıldır olarak yapıyorlarmış. Burası sihrin başladığı yer işte. Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sodalı börek yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Instagram'da size dedim ki Portakal Ağacı YouTube kanalında hangi tarifleri yapalım? Blogdan hangi tariflere en çok deniyorsunuz? Hiç benim aklıma hayalime gelmeyen, belki yıllardır unuttuğum pek çok tarifi saydınız. Onlardan bir tanesi de sodalı börekti. Bugün inşallah sizlerle beraber onu yapacağız. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz neler? Tepsi yağlamak için önce zeytinyağı kullanacağım. Bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağına yakın eritilmiş tereyağım var. İki tane yumurtam var. Altı tane yufkam var. Beyaz peynirim ve sodam var. İlk önce tepsiyi yağlayalım. Yine blogdan hatırlıyorsanız ilk başta eski bir sodalı börek tarifim vardı. Sonrasında ilk önce okuyucum, akabinde de arkadaşım olan Yonca dedi ki ya Hatice benim de bir sodalı börek tarifim var ve aynı yalancı su böreği gibi oluyor. Bir de sana onu vereyim dedi ve gerçekten Google'da arama yaptım. Portakal ağacı sodalı börek diye aratınca hangisi çıkıyor dedi. Yonca'nın ki önce çıktım. Demek ki onu daha çok deniyorsunuz. O yüzden bugün onun tarifini yapıyoruz. Tepsimi yağladım. Bir tane yufkayı, ilk yufkamı alıyorum. Bu böreğin en sevdiğim tarafı yufkalarınız hani bir iki gün geçince bile hemen kurumaya başlıyorlar, parçalanmaya başlıyorlar ya. Özellikle bu parça parça olmuş yufkaları kullanmak için ideal bir tarif. Çünkü zaten biz de parçalayacağız. İlk önce bir tanesini iyice parçalıyorum. Yiyorum. Burada kat kat yapmamız önemli çünkü gerçekten işte o yalancı su böreği, gerçek su böreği gibi olsun istiyoruz. Birinci yufkamı koydum. İkincisini açacağım. Bu tarif epey katlı bir tarif. O yüzden 6 tane yufka kullanılıyor. Ama ben aynı tarifi daha önceleri 5 yufka ya da işte 4 yufkayla sadece kabını, fırın kabını küçülterek gene aynı şekilde denedim. Aynı şekilde de gene aynı lezzetli oldu. <gülüyor> Boşluk bırakmamaya özen gösteriyorum. Üçüncü yufkamın bu defa sadece yarısını kullanacağım. Farkındaysanız bu sırada hiç katların arasına bir şey sürmüyorum. Çünkü normal börek tariflerinde işte önce bir harç yaparız, onları araya süre süre ilerleriz. Ama bunun zaten özelliği tamamen bittikten sonra dilimleyeceğiz ve sos karışımımızı en son dökeceğiz. Yufkalarım hazır. Ben biraz daha yumuşak bir peynir aldım ki bu sefer iyice o işte su böreği efektini yakalayabileyim diye. Böylece daha rahat eriyecek inşallah. Her tarafına yayıyorum. Tüyo vereyim. Eğer peynirinizin böyle iyice yumuşamış ya da işte kremamsı bir kıvama gelmesini isterseniz ben mutfak robotunda çektim. Peyniri yani işte hepsini kalıp halinde koydum. İki, dört parçaya bu direkt büyük bir kalıbı. Mutfak robotunda çektikten sonra böyle yumuşacık oldu. Genelde kenarlar en çok peynirsiz kalıyor. Bu yüzden oralara da peynir gelmiş olmasına özen gösteriyorum. Her tarafı iyice yaydım. Kapanmayan noktalar olursa çok sorun etmeyin. Çünkü dediğim gibi peynirler de eriyecek bu aşamada pişerken. Tamam şimdi elleri yıkayıp diğer katları yapacağız. Hani yufkaya bakarken ya Hatice biraz Fazla mı oldu sanki bu kadar yufka diye düşünebilirsiniz ama o sodalı karışım bütün o hamuru emecek ve ortaya gerçekten çok güzel kat kat bir börek çıkacak. O yüzden gözünüz korkmasın. Pekala elimde sadece bir yufka kaldı. Onu keseceğim için düz yaymaya çalışıyorum. Yayacağım. Kenarlardan altına doğru kıvıracağım. Su böreği efekti verebilmek için en alt katı da aslında parçalayarak yaptık ama eğer normal bir börek yapıyorsanız en alt katı isterseniz bunda da aynı şekilde yapabilirsiniz. En alt katı yaparken kenarlarını dışarıdan sarttırıp bunu koymadan önce tekrar kapatırsınız. Bunu da üstüne kapatırsınız daha sonra altına kıvırırsınız. 
Böylece böreğinizi dilimlemeniz daha kolay olur. Bütün katları yaptım. Dilimleyeceğim. Şimdi üstüne sodasını gezdirmekte. Sodayı en son açtım ki gazı kaçmasın diye. Yufkalar çeksin önden. Daha sonra tereyağlı ve sütlü karışımı hazırlayacağım. Bunun için isterseniz aynı kabın içinde yani tereyağını eritip koyduğunuz kap biraz büyükse aynı kabın içinde de yapabilirsiniz. Sorun değil. Ben daha rahat görebilmeniz için yapıyorum. Tereyağım sıcak. Hatırlıyorsanız önceki videolardan da söylediğim gibi tereyağı sıcakken önce soğuk sütü koyuyorum ki ne oluyordu? Yumurtayı koyarsak direkt tereyağına çıldırınız mı olur? Ona yakın bir şey olur. <gülüyor> Şimdi bana Hatice daldan dala atlama diyeceksiniz biliyorum ama çılbır deyince aklıma direkt Artvin Şavşat geliyor. Yıllar önce eşimin bir sınıf arkadaşını davetiyle ziyaret etmiştik Artvin Şavşat'a. Ve çocuklara oradayken her sabah kahvaltıda farklı farklı yerlere gidiyoruz işte ve yumurta istiyoruz. Bize yumurta olarak sadece çılbır getirmişlerdi. Çünkü Artvin'de yumurtayı sürekli çılbır olarak yapıyorlarmış. Muhteşem bir doğa. Gerçekten hani Alpler, İsveç vesaire yanında belki de hani çok küçük kalır. Gerçekten hayran olmuştum ve kendimden çok utanmıştım. Bu kadar muhteşem bir doğayı ya da işte ülkemizin bu kadar bir zenginliğini fark etmemekten. Karagöl, Şavşat, Kars muhteşem yerlerdi. Bu kadar tamam. Bunu da üstüne gezdireceğim. Burası sihrin başladığı yer işte. Değmeyen yerleri olabilir. Onları fırçayla iyice yayacağım bu yüzden sosunu. Çünkü üzeri iyice kızarsın istiyorum. Böreğimizi hazırladık. Üzerine sosumuzu döktük. Şimdi işte en kritik nokta bu aşamadan sonra bir minimum en az 20 dakika beklemek. Çünkü ne kadar beklerseniz o sos o kadar çekecek. Annem bir saat bekliyor sabırlı bir insan olduğu için. Ben bir 20 dakika önce bekleyebiliyorum. 20 dakika bekleyecek. Bu arada fırınımızı 200 dereceye getireceğiz. Fırınımıza koyacağız 20 dakika sonrasında. Ondan sonra servis edeceğiz. Sodalı böreğimiz ya da daha uygun isimle yalancısı böreğimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Thank you.